சேலத்தில் மகா நாடு மூட நம்பிக்கை ஒழிப்பு மகா நாடு நடத்திருக்கீங்க அந்த மகா நாடு அனைவருக்கும் வணக்கம் கற்பது ஐஏஎஸ் வாயிலாக தங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தந்தை பெரியார் பின்னாடி நீங்க பாக்குறீங்க ஸ்கிரீன்ல தந்தை பெரியார் அவர்கள் உண்மையிலே அவ்வளோ பெரிய ஆளா இவர் அப்படி என்னதான் பண்ணிட்டாரு தந்தை பெரியார்னு சர்ச் பண்ணாலே யார் யாரெல்லாம் வர்றாங்க பாருங்களேன் ஸோ மேபி மேபி இது வந்து கூகுள்ல இருந்து வர்றதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் நான் பார்த்தா தந்தை பெரியார் அவ்வளோ பெரிய ஆளா ஏன் தந்தை பெரியார் பற்றி இப்போ வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு தந்தை பெரியார் பற்றி பார்க்கும்போது இங்கே பாருங்க தந்தை பெரியார் பற்றி பார்க்கும்போது சமூக சீர்திருத்தம் சம்பந்தமாக அப்படின்னு ஒரு சொல்ல நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா பெரியார் அவர்கள் கண்டிப்பாக வருவார் பெரியார் அவர்கள் கண்டிப்பாக இருப்பார் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக பெரியார் பற்றி தெரியாதவர்களே இருக்க முடியாது பெரியார்னா யாருன்னு தெரியும் ஆனால் அவர் என்னென்ன பண்ணாருன்னு நமக்கு தெரியாது முழு விவரத்தை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இன்டர்வியூவில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க தந்தை பெரியார் பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுங்க அப்படின்னு ஏன்னா இப்போ டாக் போயிட்டு இருக்கு சென்ற வருடம் இருந்தே பெரிய டாக் வந்துகிட்டு இருக்கு தந்தை பெரியார் பற்றி ஸோ அதனால கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதே வேளையில் ப்ரில்லியம்ஸில் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக மெயின்ஸ் அந்த இன்டர்வியூவில் வரும் தந்தை பெரியார் அப்படின்னு சொல்லும்போது சின்ன பர்சனல் கொஸ்டின் எல்லாருக்கும் உங்கள் வீட்டில் அம்மா படிச்சிருக்காங்களா அக்கா படிச்சிருக்காங்களா தங்கச்சி இவர்கள் எல்லாம் படிச்சிருக்காங்கன்னா அது காரணம் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க இவர் தான் என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க எங்க அப்பா தான் படிக்க வச்சாரு இவர் படிக்க வச்சு இவர்னு சொல்றீங்க இவருக்கும் அதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அது பத்தி தான் முழு விவரம் பார்க்க போறோம் குரூப் ஒன் இன்டர்வியூ குரூப் டூ இன்டர்வியூ போகணும்னு நினைக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இந்த காணொலியை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஃபுல் டீட்டெயில் இன்ச் பை இன்ச் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தந்தை பெரியார் பற்றி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க தவறாமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்து இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானில் ஆப்ஷனில் போய் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நான் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் நம்ம போகலாமா தந்தை பெரியார் என்றால் யார் சொன்ன மாதிரி பெரியார் பெரியார் என்றால் யார் பெரியார் என்றால் என்ன யாருன்னு சொல்றதை விட என்ன அப்படின்னு சொல்றது தான் முக்கியமா நான் கருதுறேன் ஏன் அப்படின்னா பெரியார் என்பது நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிற ஈரோடு வெங்கடப்பா ராமசாமி அவர்களை பற்றி குறிப்பா நம்ம பார்க்கணுமானா இவரை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஆனா இவருக்கு எப்படி பெரியார் என்று பட்டம் கிடைச்சிச்சு எதற்கு நாம் இவரை பெரியார் என்று அழைக்க வேண்டும் இவர் அப்படி என்ன செஞ்சிட்டாரு தமிழ் சமுதாயத்துக்கு தமிழ்நாட்டிற்கும் திராவிடத்திற்கும் தென்னிந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பெரியார் என்றால் என்னவாக கருதப்படுது இந்த மாதிரி கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஎன்பிஎஸ்சியில் பிரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ கடைசி உங்களுக்கு நேர்காணலில் கூட பெரியாரை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதற்காக தான் இந்த காணொலி எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க ஃபுல்லாக பாருங்க ஸோ பெரியார் என்றால் என்ன பெரியார் என்றால் யார் அப்படின்னு முழுவதுமாக நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மற்றும் இங்கிலீஷ் ரெண்டு தினமே இருக்கும் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டு தினமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நோட்ஸ் கொடுப்பேன் ஸோ ஏன்னா வந்து நீங்கள் மெயின்ஸில் வந்து இது எழுதலாம் இன்டர்வியூவில் சொல்கிறதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் குறிப்புகள் பயன்படும் ஸோ ஆகையால் இரு மொழியிலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்காக இந்த காணொலி இருக்கும் பெரியார் என்றால் என்ன இங்கே ஒருமையில் நான் சொல்கிறேன் யாரும் எடுத்துக்க வேண்டாம் அக்ரினியில் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்க வேண்டாம் ஸோ இதற்கான அர்த்தத்தை தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரி பெரியார் தந்தை பெரியார் ஈரோடு வெங்கடப்பா ராமசாமி இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி பிறந்திருக்காரு இவர் கன்னட கன்னட மொழி பேசும் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அப்படிங்கிறது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க பெரியார் கன்னட மொழி பேசும் குடும்பத்தில் ஈரோட்டில் பிறந்தவர் தான் பெரியார் தந்தை பெரியார் இவர் ஈரோடு வெங்கடப்ப ராமசாமியின் தந்தை வெங்கடப்ப நாயக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்கடா அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லுவாங்க இவருடைய தாயார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னத்தாயி தாயார் சின்னத்தாயி இ வே ராமசாமி தன்னுடைய பத்தொன்பதாவது வயசுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு திருமணம் ஆச்சு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் மனைவி நாகமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இறந்துட்டாங்க ஸோ இவருடைய பெண் குழந்தை ஐந்து மாதம் மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரோட இருந்திருக்கு உங்களுக்கு குழந்தை இல்லைன்னா இல்லை பெண் குழந்தை ஐந்து மாதம் மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் இறந்துருச்சு ஈவேராவுடைய நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்பதுல அவர் இரண்டாவது திருமணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சுக்கிட்டாரு அவருடைய
நவீன தமிழ்நாட்டின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் அதே சமயம் பகுத்தறிவு பகலவன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் பகுத்தறிவு பகலவன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் இது எல்லாமே நான் இப்ப சொன்னது எல்லாமே ஆங்கிலத்தில் வந்து இருக்கு ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் தமிழ்நாடு அஸ் வெல் அஸ் பகுத்தறிவு பகலவன் சோ இந்த இந்த நாம இம்பார்ட்டன் ஹைலைட் பண்ணிருக்கிறது மட்டும் எழுதி வாங்க சோ மத்ததெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே சரி அடுத்தது பாருங்க இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது தந்தை பெரியாருடைய இளமை காலம் பற்றி நான் கொஞ்சம் சொல்லிட்டு இதை பத்தி சொல்றேன் பெரியார் அவர்கள் வந்து பெரியார் சொல்றத விட ஈவே ராமசாமி அவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஐந்துல இந்த வருடம் வந்து மறக்க முடியாது ஓகேங்களா ஸோ ஹிஸ்டரி படிக்கிறவங்களுக்கு மறக்க முடியாது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஐந்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் தொடக்க பள்ளிக்கு வந்து போயிருக்காரு அப்ப அவருக்கு வந்து ஆறு வயசு தான் அதுக்கடுத்து வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல அவருடைய பத்தாவது பத்தாவது வயசுல வந்து ஸ்கூல வந்து நிறைவே பண்ணிட்டாரு அஞ்சு வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்காரு ரொம்ப படிக்கல நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பெரிய ஐந்தா ஐந்தாண்டு மட்டும் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பள்ளிக்கு போயிருக்காரு ஓகே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு தன்னுடைய பன்னெண்டாவது வயசுல அவருடைய தந்தையா அவருடைய வணிகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் ஈடுபட்டிருக்காரு இவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்னடம் தெலுங்கு தமிழ் இந்த மூன்று மொழிகளுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து நல்லா தெரியும் பெரியார் அவர்களுக்கு மெட்ராஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு பதிமூணு ஒன்னு ஆயிரத்தி பதிமூணு பதிமூணு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல தமிழ் அறிஞரான மறைமலை அடிகளுடைய மகளான நீலாம்பிகை அம்மையார வந்து பாத்தீங்கன்னா நடைபெற்ற ஒரு தமிழ்நாடு பெண்கள் மாநாடு இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது தமிழ்நாடு பெண்கள் மாநாட்டுலதான் ஈ வே ராவுக்கு ஈ வே ராமசாமிக்கு வந்து பெரியார் என்னும் பட்டம் வழங்கப்பட்டது அப்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் தர்மாபால் ஈ வே ராவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரியார் அப்படின்னு பட்டத்தை கொடுத்திருக்காங்க சோ கேள்வி என்ன வரும்னா பெரியாருக்கு அதாவது ஈவே ராமசாமிக்கு பெரியார் என்னும் பட்டத்தை வழங்கியது யார் என்றால் டாக்டர் தர்மாம்பால் அதே சமயம் உங்களுக்கு கேள்வி இப்படி கேட்பாங்க டாக்டர் தர்மாம்பால் ஈவே ராமசாமிக்கு பெரியார் என்ற பட்டத்தை எப்போது வழங்கினார் அப்படின்னு கேட்கும் போது இந்த வருடத்தை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க மெட்ராஸ்ல பதிமூணு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் அறிஞருடைய மகளான மறைமலை அடிகளின் மகளான நீலாம்பிகை அம்மையாருடைய தலைமையில தான் தமிழ்நாடு பெண்கள் மாநாடு நடந்துச்சு அந்த மாநாட்டுல இவருக்கு வந்து பெரியார் என்னும் பட்டத்தை தர்மாம்பால் வழங்கியிருக்காங்க சோ எந்த மாநாடு யார் தலைமை இது கேள்வியா கேட்பாங்க எழுதி கொள்ளுங்கள் ஓகே சரி அடுத்த அடுத்த பாயிண்ட் போயிடலாமா சரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவே ராமசாமி நாயக்கர் அதன் பிறகு வந்து பெரியார் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் வந்து எழுதுதுக்கு அப்புறம் ஒரு மிக்க மதிக்கத்தக்க ஒருவர் இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப மூ மூத்தவர் அப்படின்னு பொருளை வந்து படும்படி அவருக்கு வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதன் காரணமாக நிறைய நிகழ்வுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய இவருடைய அடுத்த கட்டம் போயிருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான ஒரு தருணம் இருக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் கேள்வி கேட்கலாம் ஸோ இந்த சமயத்துல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஈரோடு முனிசிபாலிட்டிஸோடைய சேர்மனா இருந்திருக்காரு ஆக்சுவலா இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தான் காங்கிரஸ்ல இவர் இணைவாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது காங்கிரஸ் காங்கிரஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து இணைவாரு அதுக்கு அதன் பிறகுதான் வந்து உங்களுக்கு இவருடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை வந்து போகும் ஓகேங்களா சரி ஈரோட்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா சேர்மனா இருக்கும் போது நகராட்சியுடைய தலைவரா இருக்கும் போது இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காந்தியடிகளாருடைய இதை வந்து பின்பற்ற ஆரம்பிச்சாரு குறிப்பாக காதி காதி வந்து அந்த வஸ்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நிறைய வந்து கேம்பெயின் பண்ணாரு நிறைய வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு ஓகேங்களா ஸோ காதியை பயன்படுத்துங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே வேலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்லுக்கடை மறியல் ஏன்னா கல்லுக்கடை மறியல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ண ஆரம்பிச்சாரு ஃபாரின் க்ளோத் அதாவது அந்நிய துணிகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா விற்பனை செய்யும் கடைகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா புரக்கணி புறக்கணிக்கிறது தீண்டாமை ஒழிப்பது இந்த மாதிரியான நிறைய செயல்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈடுபட்டாரு சோ இதுதான் இவருடைய தலையாய கடமையா வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்க ஆரம்பிச்சு அதன் பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈரோட்ல வணிகர் அந்த எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோடு எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றதுல வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க அந்த டயத்துல வந்து எல்லாரையுமே அழைத்து பேசுறதா சொல்லி அவருடைய நகராட்சி அலுவலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் பேச காக்க வச்சாரு காக்க வைக்க டயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரோடு எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ட் பண்றதுக்காக கடைகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இழிச்சு ரோட் எல்லாம் வந்து விரிவுபடுத்தினாருங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் நீங்க தந்தை பெரியாருடைய படம் சத்யராஜ் நடிப்புல வந்திருக்கும் அந்த படத்திலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை பத்தி கொடுத்திருப்பாங்க சரி அடுத்தது வந்து பாத்த
மரத்துல ஆயிரம் மரத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா வெட்டிருப்பாரு அந்த ஏன்னா வந்து மரத்துல இருந்தாதானே இவங்க வந்து கல்லு வந்து உற்பத்தி பண்ணுவாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டுல வந்து தன் மதுவுக்கு எதிராக வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரச்சாரம் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த டயத்துல வந்து தன்னோட சொந்த நிலத்துல ஆயிரம் தண்ணி மரத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா வெட்டிருப்பாரு ஓகே இது ஒரு பக்கம் வந்து தவறான கண்ணோட்டத்துல பார்க்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த காலகட்டத்தில் இது சரியா தான் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரியார் அவருடைய மனைவியும் மற்றும் சகோதரி கண்ணம்மா ரெண்டு பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிஸ்டர் கண்ணம்மாள் மற்றும் மனைவி நாகம்மாள் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருங்கிணைந்து பெண் தன்னால் தன்னார்வலர்கள் சொல்லுவாங்க எல்லோரும் இணைந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்லுக்கரை மறையல் போராட்டம் நடத்தினாங்க இதுதான் இந்திய அளவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேர் பெற செஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு திருப்பூர் மாநாட்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு பெரியார் வந்து பெரியார் வந்து மதராஸ் மாகாண காங்கிரஸ் தொடங்கிய <laughs> இவர் வந்து கொஞ்சம் இந்த காங்கிரஸோட வந்து சில பாகுபாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்திருக்கும் ஸோ சில அலட்சிய காரணம் வந்து காங்கிரஸ்ல இருந்து இவருடைய இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதரவு கிடைச்சிருக்காரு ஸோ அதனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காங்கிரஸ் விட்டு வெளியே வந்திருப்பாரு கேள்வி இப்படி கேட்பாங்க எந்த வருடத்தில் காங்கிரஸில் இருந்து பெரியார் அவர்கள் வெளியேறினார் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துல ஓகேங்களா ஸோ தந்தை பெரியார் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி காஞ்சிபுரத்தில் நடந்த மாநாட்டில் தான் எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரதிநிதித்துவம் வந்து வேணும் ஓகேங்களா ஸோ ரெசல்யூஷன் வந்து உனக்கு கொண்டு வந்திருப்பாரு அந்த மாநாட்டில் ஒரு முயற்சி எடுத்திருப்பாரு ஓகேங்களா ஸோ கமல் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அந்த பீரியட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரதிநிதித்துவம் எல்லாம் கேட்கறதுனா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அந்த நேரத்தில் காங்கிரஸ் தலைவராக வந்து யார் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா வந்து திருவிக அவர்கள் இருந்திருக்காங்க ஸோ இதுக்கான இங்கிலீஷ் வந்து தமிழ்ல ரெண்டு தலையுமே இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்க காஞ்சிபுரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் பண்ணியிருப்பாரு பெரியார் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வகுப்பு பாத பிரதிநிதி தொடர்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி முயற்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சிருப்பாரு ஆறாவது மற்றும் கடைசி முயற்சி பட் ஆனால் வந்து அது சரியாக வந்திருக்காது அந்த டயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவிக அவர்கள் காங்கிரஸ் தலைவராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருப்பாரு காங்கிரஸ் மாநாட்டில் பெரியார் தீர்மானத்துக்கு எதிர்ப்பு இருப்பதை வந்து அந்த பீரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவிக அவர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பெரியாருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தீர்மானத்தை முன்மொழியிறதுக்காக திருவிக அவர்கள் அனுமதி கொடுக்கவே இல்லை ஸோ இதன் காரணமாக தெரிஞ்சு <laughs> <laughs> ஒருவாங்க <laughs> <laughs> சத்தியாகிரகம் ஓகேங்களா ஸோ வைக்கம் சத்தியாகிரகம்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வைக்கம் வீரர் அப்படின்னு அழைக்கக்கூடிய காரணம் என்னன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ வைக்கம் சத்தியாகிரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மார்ச் இப்பதான் நடந்துச்சு இது கேரளாவில் கோட்டயம்னு சொல்லுவாங்க கேரளாவில் கோட்டயம் மாவட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய வைக்கம் இது தனி ஒரு கேள்வி வைக்கம் என்னும் ஊர் வைக்கம் வீரர் என்று அழைக்கப்படிய அழைக்கக்கூடிய பெரியார் அவர்கள் வைக்கம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் அது எந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்தது எந்த ஊ எந்த மாநிலம் எந்த மாவட்டம் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இல்லை எந்த கோயில்னு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு குறிப்பா வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா சிவா மகாதேவா ஆலயம்னு சொல்லுவாங்க சிவா மகாதேவா ஆலயத்துல அந்த 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 ஒரு சாலை இருக்கும் ஒரு சின்ன ரோடு இருக்கும் அந்த ரோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லோரும் வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு முடியாது குறிப்பிட்ட சமூகம் மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்த முடியும் ஸோ அதை இது வந்து ஒரு தீண்டாமையான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த தீண்டாமை விஷயத்தை வந்து எதிராக போராடுறதுக்காக நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி முயற்சி பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த குழுவுக்கு தலைவராக வந்து பாத்தீங்கன்னா திரு கே கேலப்பன் அவர்கள் இருந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வைக்கம் போராட்டம் அப்படின்னு கேட்டா கேலப்பன் கேலப்பன் எழுதிக்கோங்க ஸோ மொத மொத வந்து ஃபர்ஸ்ட் அன்டசபிலிட்டி வந்து ஒரு இது போயிருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து கேலப்பன் என்னும் இந்த வார்த்தையை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இன்டர்வியூலையும் கேட்கறாங்க அதே வேலையில பிலிம்ஸ்லையும் கேட்கறாங்க எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா சரி இவர் தான் வந்து மொத மொத போராடி இருப்பாரு இந்த குழுவுக்கு தலைவரும் இவர் தான் அதன் பிறகு டி கே மாதவன் மற்றும் வந்து வேலாயுத மேனன் டி கே மாதவன் வேலாயுத மேனன் கரூர் கரூர் நீலகண்ட நம்பூதிரி மற்றும் டி ஆர் கிருஷ்ணசுவாமி ஐயர் ஓகேங்களா இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய உறுப்பினராக இருந்திருப்பாங்க இந்த இயக்கத்துல வந்து ப
ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து ஹைலைட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க ஸோ இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரியார் வந்து வர்றாரு பெரியார் வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு பேர் சொல்லியிருந்தேன் டி கே மாதவன் கே பி கேசவன் ஜார்ஜ் ஜோசப் இவங்க மூணு பேர் ஏற்கனவே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த போராட்டத்தை தொடங்கிட்டாங்க அதன் பிறகுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரியாரோட என்ட்ரி பெரியாரோட பெரியாரே வந்து ஏன் அழைத்தார்கள் அப்படின்னு கேட்டா இவர் வந்து கல்லுக்கடை மறியலின் போது கொண்ட எழுச்சி தான் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மிரல வச்சு ஸோ இதனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க கூப்பிட்டுருக்காங்க கேரள மக்கள் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க கேரள மக்கள் வைக்கம் சத்தியாகிரகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா தலைமை தாங்கி நடத்துவதற்காக தமிழ்நாட்டில் இருந்த பெரியார் அவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது இந்த போராட்டத்தை தலைமை ஏற்று நடத்தினாரு அதனால அவர் கைது செய்யப்பட்டாரு இதை பத்தி திரைப்படத்துல சூப்பரா சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நிறைய கருத்துக்கள் சத்யராஜ் அவர்களுடைய குரல்ல உண்மையிலே பெரியார் வந்து நடிகர்கள் <laughs> செய்யப்பட்டது <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> மற்றும்ங்க <laughs> வெளியாங்க <laughs> 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 சமூகத்தில் மேடையில் <laughs> <laughs> 
தனி திரல்வீர் அப்படின்னு கொடுத்து வந்திருக்காங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னா வந்து காங்கிரஸ்ல இருந்து விலகினதுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இயக்கத்தை தொடங்குறாரு அந்த இயக்கத்துடைய பெயர் தான் சுயமரியாதை இயக்கம் சுயமரியாதையுடைய இயக்கத்தின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா திராவிடர்களின் நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்த்துவது மற்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிராமணர்களுடைய ஆதிக்கத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மி பண்ணணும் வெளியேற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து அணி திரல் வீர் அப்படின்னு வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது எங்க நடந்துச்சுன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு பிப்ரவரியில செங்கல்பட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் மாநாடு நடந்திருக்கு சுயமரியாதை இயக்கத்தின் முதல் மாநாடு எங்கு நடந்ததுன்னு கேட்பாங்க பெரியார் உடைய சுயமரியாதை இயக்கத்தின் முதல் மாநாடு செங்கல்பட்டுல நடந்திருக்குங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த மாநாட்டுல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரு டபிள்யூ பி ஏ சவுந்தரபாண்டியனுடைய தலைமையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க தங்கியிருந்தாரு சோ இந்த மாநாட்டுல சவுந்தரபாண்டியனார் குத்தூசி குருசாமி மூவலூர் ராமாமிருத அம்மையார் இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து பங்கு பெற்றிருக்காங்க சுயமரியாதை இயக்கத்துடைய இரண்டாவது மாநாடு இரண்டாவது மாநாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈரோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நடந்திருக்கு இந்த மாநாட்டிற்கு அப்புறம் பூனவை சேர்ந்த இந்த மாநாட்டுல பூனவை சேர்ந்த பகுத்தறிவு தலைவரான எம் ஆர் ஜெயங்கர் எம்ஆர் ஜெயங்கர் தலைமை வந்து வைத்தது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம் சோ எழுதிக்கோங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே நான் கொடுத்திருக்கேன் எம்ஆர் மிஸ்டர் எம் ஆர் ஜெயங்கருடைய தலைமையில வந்து தான் நடந்திருக்கு சோ இது பத்தி கொஸ்டின் கேட்கலாம் ரொம்ப முக்கியம் சரி அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் எழுதி கொள்ளுங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி மெட்ராஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு உயர்நிலை பள்ளியில இந்த நம்பர் கொஸ்டின் ஏற்கனவே கேட்கப்பட்டுள்ளது எழுதிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப நான் சொல்றதெல்லாம் எழுதிட்டு வாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்னு அன்னைக்கு நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஸ்கூல்ல ஓகேங்களா உயர்நிலை பள்ளியில ஹிந்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டாயம் இந்த டயத்துல யார் முதல்வர் ஒரு தடவை கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இந்த டயத்துல யார் முதல்வர் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்க அப்போதைய மெட்ராஸ் மாகாணத்துடைய முதல்வர் சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரி சி ராஜகோபாலாச்சாரி அவர்கள் இவர் தான் வந்து அறிவிச்சாரு இதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய அளவுல வந்து போராட்டம் நடந்துச்சு ஓகேங்களா சோ எதிர்கட்சியா இருந்த ஏ டி பன்னீர்செல்வம் ஏ டி பன்னீர்செல்வம் நான் வேற பன்னீர்செல்வத்தை சொல்லல ஓகேங்களா ஏ டி பன்னீர்செல்வம் தலைமையில நீதி கட்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா பள்ளிகள்ல ஹிந்தி மொழி வந்து கட்டாயப்படுத்துறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரியார் அவர்கள் மிகப்பெரிய கண்டிப்பு பண்ணாரு இது வந்து இந்த மாதிரி ஹிந்தி வந்து திணிப்பு முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப வரைக்கும் வந்து தமிழ்நாட்டுல நம்ம ஹிந்தி வந்து தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறதுக்கான காரணமும் இதுதான் பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் மொழி வந்து இவ்வளவு பெருசா வந்ததுக்கான காரணமும் இது ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா சோ இவ்வளவு நம்ம தமிழ் எழுதிச்சு தமிழருக்கான ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து எல்லோரும் வந்து உணர்ந்து படிக்கிறோம்னா அதுக்கான காரணம் இந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இயக்கமும் கூட ஓகேங்களா மூவலூர் ராமாமிருத அம்மையார் நாராயணி வாப்பா தாமரைக்கணி முன்னகர் முன்னகர் அழகியர் ஓகேங்களா முன் முன்னகர் அழகியர் டாக்டர் தர்மாம்பால் மலர் முத்தையம்மாள் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கைது செய்யப்பட்டாங்க ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தினால சோ நிறைய பேர் உடைய உயிரிழப்பும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நடந்திருக்கும் ஓகேங்களா சோ சில பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கைது செய்யப்பட்டது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நடந்துச்சு ஓகேங்களா சோ ஹிந்தி எதிர்ப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ணி ஒரு முழக்கம் செய்யப்பட்டுச்சு அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பாக்கணும் இங்கிலீஷ்ல இருக்கிறது எழுதிக்கோங்க சோ தமிழ்நாடு தமிழர்களுக்கே என்று முதல் முறையாக வந்து பாத்தீங்கன்னா கூறுனது யார் அப்படின்னு கேள்வி வரும் எழுதிக்கோங்க தமிழ்நாடு தமிழர்களுக்கே ஈ வே ராமசாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பாரு ஓகேங்களா அதாவது பெரியார் அவர்கள் சொல்லியிருப்பாரு தமிழ் மக்களின் முன்னேற்றத்துக்காக ஹிந்தி மொழியை வந்து பாத்தீங்கன்னா தலைப்படுத்துவது மட்டும் இல்லாமல் தமிழர்களின் கலாச்சாரம் மற்றும் முன் முன்னோர்களுடைய கொள்கைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா அழுத்து விடும் ஆஹ் என்று போரா பெரியார் வந்து விளக்கம் கொடுத்திருப்பாங்க அழுத்து விடும் அப்படின்னு பெரியார் வந்து சோமசுந்தரம் <laughs> <laughs> கே அப்பாதுரை முடியரசன் கே பி கே ஏ பி விஸ்வநாதம் இலக்குவனார் இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் இவங்க எல்லாம் ஆதரவு கொடுத்திருப்பாங்க இந்த ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஜூலை ஒன்னு மற்றும் டிசம்பர் மூணு இந்த ரெண்டு டேட் வந்து ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு தினத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தி எதிர்ப்பு தினம் தினமாக அனுசரிக்கப்பட்டது என்பது முக்கியமான ஒரு தருணம் எழுதிக்கோங்
நீதி கட்சி எழுதிக்கோங்க நீதி கட்சி நான் சொல்றது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு தரவுல இருந்து எடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்குல வந்து பாத்தீங்கன்னா நடந்திருக்கும் பிராமணர்களுடைய பொருளாதாரம் மற்றும் அரசியல் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கூட்டமைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா உருவாக்கியிருப்பாங்க அதுதான் வந்து தென் இந்திய விடுதலை கூட்டமைப்பு இங்க கொடுத்திருக்காங்க தமிழ்நாடு இருக்கு பாருங்க தென் இந்திய விடுதலை கூட்டமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆரம்பிக்கப்பட்டது சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீதி கட்சி அப்படின்னு வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க சோ இது வந்து அரசியல் கட்சியாகத்தான் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ சேலத்தில் பெரியாருடைய தலைமையில் லீடர்ஷிப் ஆஃப் பெரியாரில் ஒரு ரெசல்யூஷன் போட்டிருப்பாங்க ஒரு தீர்மானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கும் அந்த தீர்மானம் தான் முக்கியமானது காஞ்சிபுரத்தில் அந்த பீரியடில் வந்து காஞ்சிபுரம் நடராஜன் அண்ணாதுரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீர்மானம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது நீதி கட்சியுடைய தீர்மானமாக இருந்திருக்கும் திராவிட கழகம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பெயர் மாற்றம் பண்ணியிருப்பாங்க நீதி கட்சி திராவிட கழகமாக வந்திருக்கும் டி கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா கட்சிக்கும் பேருக்கு பின்னாடி இல்லை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல டி கே என்னும் எழுத்து இருக்கும் நீங்க பார்த்தா இப்ப ஏடிஎம் கே டிஎம் கே எம்டிஎம் கே இந்த மாதிரி டி கே என்னும் பெயர் எல்லா கட்சிக்குமே வந்து பின்தொடர்ந்து வருவதற்கான காரணம் அச்சாணி இதுதான் இந்த டேட் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அண்ணாதுரை அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெசல்யூஷன் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருப்பாரு ஓகேங்களா சரி அப்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரியார் அவர்களும் அண்ணாதுரை அவர்களும் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த புகைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெண்டிங் ஆமாச்சு அந்த பீரியடே இப்ப மறுபடியும் வந்து ஒரு ஹேஷ் டாக் மாதிரி போட்டு ட்ரெண்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு ஓகேங்களா சோ இதனுடைய முக்கிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சோ பெண் விடுதலை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பெண் விடுதலை நான் முன்னாடி இன்ட்ரோல சொல்லியிருப்பேன் உங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய தங்கச்சி அக்கா அம்மா மனைவி குழந்தை இவர்கள் எல்லாம் இப்ப பள்ளிக்கு போறாங்க பள்ளிக்கு போனாங்க பள்ளிக்கு போவாங்க முக்காலத்திற்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நடக்குது அப்படின்னா காரணம் என்னன்னா அந்த பெரியார் கொண்டு வந்த சில எழுச்சி தான் ஓகேங்களா லிபரேஷன் ஆஃப் Women's education, willing marriage, widow marriage, widow remarriage, so orphanage and mercy homes. That's why, if you look at the Dravid Kalaga, you can see 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 the Dravid Kalaga, அனாதை இல்லங்கள் தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆதரவற்ற இல்லங்கள் மற்றும் கருணை இல்லங்கள் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வரலாம் இங்க வந்து அனாதைங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த காலத்துல வந்து இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றதுல தப்பு இல்லை ஆனா இப்ப வந்து அனாதைன்னு பயன்படுத்துவதை தவிர்த்துட்டு ஆதரவற்ற இல்லங்கள் மற்றும் கருணை இல்லங்கள் இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா நிறைய இடத்துல சோ இதுதான் வந்து இங்கிலீஷ்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க சோ ஏற்கனவே நீங்க பாத்தீங்க இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது முக்கியமானது தன்னை பெரியார் அவர்கள் சொல்லும் போது இந்த பத்திரிகைகள் மற்றும் புத்தகம் பத்தி கண்டிப்பா கொஸ்டின் கேட்பாங்க சரி ஆயிரத்தி ஒரு சில வச்சிருக்கேன் குடியரசு <laughs> ஓகேங்களா ஸோ சுயமரியாதை கொள்கைகள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்க கிட்ட போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்ப்ரெட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு பத்திரிகை தான் இந்த குடியரசு ஸோ குடியரசு பத்திரிகை பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருப்பேன் குடியரசு பீல்க ஹிந்தி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க குடியரசு ஓகேங்களா சரி அடுத்ததுன்னு பார்க்கும்போது பெரியார் அவர்கள் ஆங்கிலத்திலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளிதழ் வந்து இங்கிலீஷ் மேகசின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்திருப்பாரு ஓகேங்களா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல ஏழு பதினொன்னு அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவால்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகை ஓகேங்களா ரிவால்ட் அப்படின்னு ஆங்கில பத்திரிகை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சிருப்பாரு புரட்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா தமிழ்ல இல்ல ரிவால்ட் தான் கொடுத்திருப்பாங்க தமிழ்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரிவால்ட் அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க ஏன்னா இது ஆங்கில பத்திரிகை என்ற என்ற காரணம் ரிவால்ட் என்ன தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்திருப்பாங்க சரி அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரியார் அவர்கள் ஒரு புக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாரு அந்த புக் தான் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஓகேங்களா கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு சோ அது என்ன அப்படின்னா வந்து 
குடும்ப கட்டுப்பாடு ஓகேங்களா குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியிட்டு இருப்பாரு நீங்க நான் ஏன் ரிவால்ட் சொல்ல புரட்சின்னு சொல்லாம ரிவால்ட் சொல்லேன் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் அடுத்து வரும் பாருங்க ஓகேங்களா சோ ஃபேமிலி பிளானிங் குடும்ப கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியிட்டு இருப்பாரு சோ குழந்தைகளுடைய எண்ணிக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுப்படுத்துறது தொடர்பாக வந்து பிரச்சாரம் பண்ணி வந்திருப்பாரு அதன் பிறகு எப்படி வந்து இருபத்தி எட்டுல ரிவால் பண்ணாங்களோ இன்னொரு மேகசின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுல வந்து பாத்தீங்கன்னா புரட்சி அப்படின்னு கொண்டு வந்திருப்பாரு புரட்சி என்னும் ஒரு இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சிருப்பாரு ஓகே பெரியார் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண் ஏன் அடிமையானால் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் ரொம்ப மிகப்பெரிய அளவுல இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா சோ பெண் ஏன் அடிமையானால் என்னும் புத்தகம் இதை எழுதி வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாரு பெண் ஏன் அடிமையானால் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் பெரியார் அவர்கள் தமிழ் வார பொறுப்பேற்று <laughs> பதினைந்து வார இதழ் அதுக்கப்புறம் வந்து நாலு இதழாக மாறி இருக்கும் வார இதழ் வார வாரம் வர்றது அதுக்கப்புறம் டெய்லி வர்ற மாதிரி பண்ணிருப்பாரு ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு இருந்து அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரியார் அவர்கள் பற்றி மேலும் சில தகவல் இருக்கு சோ பொன்மொழிகள் பெரியாருடைய பொன்மொழிகள் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இருபத்தி ரெண்டு ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல பெரியார் அவர்கள் அவர் அவருடைய கோல்டன் சேவிங்ஸ் பொன்மொழிகள் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியிட்டு அதனால வந்து சிறை தண்டனையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து போயிருக்கும் ஓகேங்களா சோ இம்ப்ரெஷன்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து பண்ணிருப்பாங்க சிறைக்கும் வந்து போயிருப்பாரு புத்தகம் வெளியிட்டா சரியா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா திருச்சியில மாசத்துக்கு ரெண்டு தடவை வர்ற மாதிரி ஒரு புத்தகம் ஓகேங்களா ஒரு 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 இது உண்மை ட்ரூத் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இதழ் வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க தமிழ்வாதி <laughs> <laughs> என்ற புத்தகத்தை வந்து எழுதி எழுதியிருப்பாரு அப்ப எழுதியிருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல அதன் பிறகு வந்து பெரியாருடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க பி ஜீவானந்தம் ஜீவானந்தம் சொன்னா உங்களுக்கு நிறைய கம்யூனிஸ்ட் நம்பர் நண்பர்களுக்கு வந்து இது தெரியும் ஓகேங்களா சோ ஜீவானந்தம் சொன்னா சோ அவர் அவர் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பாரு தமிழ்ல இந்த புத்தகத்தை தமிழில் மொழிபெயர்த்தது யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க எழுதிக்கோங்க இருமொழி நண்பர்களும் எழுதி கொள்ளுங்கள் அண்ணாமலை அவ்வை யாருன்னு அதை வந்து அவ்வை யார் ஆ இவ்னு கூட வந்து அவ்வை வருது இல்ல சோ ஆ இவ்வை யார் அப்படின்னு போடலாம் இந்த மாதிரியான சீர்திருத்தத்தை இதுக்கு முன்னாடி வந்து வீரமாமுனிவர் வந்து பண்ணிருப்பாரு அதன் பிறகு இவர் பண்ணிருப்பாரு ஓகேங்களா சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்துல ஜனவரி பதிமூணாம் தேதி தமிழ் மொழி சீர்திருத்தத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிமுகப்படுத்திருப்பாரு இந்த மொழி சீர்திருத்தத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது கேள்வியா கேட்கறாங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய அரசு என்னன்னு பாருங்க சென்னையில தியாகராயர் நகர் இருக்கும் தியாகராஜய நகர் அங்க வந்து சொற்பொழி வந்து ஏற்படுத்தியிருப்பாரு அதுதான் வந்து தி சுவான் சங் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா கடைசி சொற்பொழிவு தி சுவான் சங் அப்படின்னு ஒரு சொல்லுவாங்க அந்த டைட்டில் வந்து இருக்கும் டிசம்பர் பத்தொம்போது டிசம்பர் பத்தொம்போது இந்த வருடத்தையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க எழுபத்தி மூணுல ஓகேங்களா ஸோ அப்போ தான் கடைசியாக த சுவான் சங் அப்படின்னு சொல்ற இந்த லாஸ்ட் ஸ்பீச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்திருக்கும் இதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுனெஸ்கோஸ் பத்தி நான் சொல்றேன் கேள்வியாக வந்து இது கேட்கலாம் பெரியார் அவர்களுடைய காலம் அப்படின்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு வரைக்கும் இவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு பைசா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல இந்திய அரசு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பெரியாருக்காக ஒரு தபால் தலை வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியிட்டு ஒரு ஸ்டாம்ப் வந்து வெளியிட்டு அதுக்கப்புறம் பெரியார் அவர்கள் இறந்திருப்பாரு சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி ஏழுல ஓகேங்களா எழுதிக்கிறீங்களா ஆயிரத்தி ஜூன் இருபத்தி ஏழுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யுனெஸ்கோ அமைப்பு வந்து பெரியாருக்கு தெற்காசியாவின் சாக்ரட்டீஸ் 
அப்படின்னு ஒரு கௌரவம் வந்து கொடுத்துருக்கும் யுனெஸ்கோ அமைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரியாருக்கு வந்து இப்படி சொல்லியிருப்பாங்க புதிய உலகின் தீர்க்கதரிசி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க புதிய உலகின் தீர்க்கதரிசி சமூக சீர்திருத்த இயக்கத்தின் தந்தை பகுத்தறிவு பகலவன் குறிப்பா வந்து அறியாமை மூட நம்பிக்கைகள் இதெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடாத சடங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்க்கணும் எதிர்ப்பதற்காக ஒரு தூண் எதிர்ப்பு தூண் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க யுனெஸ்கோ அமைப்பு சோ பெரியார் அவர்கள் இருந்த பொழுது டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு மரியாதை செலுத்தும் வண்ணமாக கடைசி இறுதி தளத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பாரு இதுதான் பெரியார் இப்ப சொல்லுங்க உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி வைக்கிறேன் பெரியார் என்றால் என்ன பெரியார் என்றால் யார் அப்படின்னு சொல்லல யார் அப்படின்னா இப்ப நம்ம பார்த்திருக்கோம் பெரியார் என்றால் யாருன்னு இப்ப முழுவதுமா பார்த்தோம் இப்ப சொல்லுங்க பெரியார் என்றால் என்ன கொஞ்சம் நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க உங்க வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பயும் பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலைக்கு போறாங்க அதே வேலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண் உடையில எல்லாம் மாற்றம் நடந்ததுக்கான காரணம் வந்து இவர் தான் ஓகேங்களா நிறைய தகவல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா விட்டுருப்பேன் நிறைய தகவல்கள் நான் விட்டுருப்பேன் காரணம் என்னன்னா அதெல்லாம் கேள்விகளாக கேட்கறது இல்ல சோ அதுதான் காரணம் சோ உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்ல என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்களோ அதான் நான் இங்க வச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா சோ டிஎன்பிஎஸ்ல என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்களோ அதெல்லாம் நான் இங்க வந்து ஒவ்வொரு தொகுப்பா வச்சிருக்கேன் மேலும் நிறைய இருக்கு நிறைய தகவல்கள் வந்து இருக்கு சோ குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பெரியார் அவர்கள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு தருணத்துல வந்து அவருடைய கான்பரன்ஸ் வந்து நடந்திருக்கும் ஓகேங்களா தமிழ்நாட்டுல நடந்திருக்கும் அவருடைய அவருடைய மனைவியாக இருந்த இருக்கிற மணியம்மை அவர்கள் ஓகேங்களா சோ அதாவது கடைசி மனைவி அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா திராவிட கழகத்துடைய தலைவரா மாறி இருப்பாங்க சோ ராமர் சீத்தை லக்ஷ்மணர் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரியார் திடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க ராவணர் மற்றும் கும்பகர்ணர் இந்திரஜித் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெல்லியில வந்து எரிக்கப்படுவார்கள் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து அந்த திடல்ல வந்து எரிக்கிற மாதிரி ராமர் சீதா லக்ஷ்மணர் எரிக்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்திருப்பாங்க சோ அதெல்லாம் நமக்கு இப்ப தேவை இல்லை ஓகேங்களா சோ நமக்கு வந்து கொஸ்டின் முழுக்க முழுக்க கேள்விகள் என்ன வருமோ அதை நோக்கி தான் போகணுமே தவிர்த்து அரசியல் நமக்கு தேவையில்லை ஓகேங்களா அரசியல் தேவையில்லை நம்ம முழுவதுமாக இவர் என்னென்ன பண்ணியிருக்காரு சமுதாயத்துக்கு அப்படிங்கறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதே வேலையில இது எழுதிக்கோங்க பெரியார் அவர்களுடைய பிறந்த தளமான பதினேழு செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுந்த அவருடைய பிறந்த தினத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நான்கில் இருந்து அதாவது அவர் இறப்பு கப்பற இருந்து பெரியார்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரியார்ஸ் லைப்ரரி அண்ட் ரிசர்ச் லைப்ரரி அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் யாரால் அப்படின்னா வந்து அப்பொழுது இருந்த திரு மு கருணாநிதியுடைய தலைமையில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமானது இந்த பெரியார் அவர்கள் எழுதியிருப்பாருல அந்த மனு ஸ்கிரிப்ட் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனு ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் அவருடைய ஸ்பீச்சர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து சேகரிக்கப்பட்டு வருது ஓகேங்களா சோ முக்கியமான ஒரு களஞ்சியமாக அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் சோ பெரியார் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பூர்வீக வீடு ஈரோட்ல இருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லோருக்குமே ஓகேங்களா சோ அதாவது நாட்டுரிமை ஆக்கப்பட்டிருக்கு அந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பவும் மெமோரியல் ஹாலா இருக்கு போய் பாக்கணும்னா பாக்கலாம் சோ இருபது பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்ராஸ்ல பெரியார் மாறி வந்து பாத்தீங்கன்னா திறந்து வைக்கப்பட்டது அதன் பிறகு திராவிட கழகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி போய் இப்ப வந்து எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி இருக்கு அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பயும் திராவிட கழகம் கி வீரமணி உடைய தலைமையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இயங்கிட்டு வருது ஆஹ் மணியம்மையுடைய இறப்புக்கு பிறகு பொது செயலாளராக திரு கி வீரமணி அவர்கள் வந்து இருக்கிறாங்க சோ இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல இருந்து அவர் இருக்கிறாரு சோ இப்ப வரைக்கும் சொல்லலாம் தென் வந்து பெரியார் வந்து அவருடைய சொத்துல இருந்து நிறைய வந்து காலேஜஸ் ஸ்கூல் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டியிருக்காங்க தந்தை பெரியார் அவர்கள் சொல்லும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வரைக்கும் ஒரு ஒரு தாக்கம் இருக்குன்னா அதுக்கான காரணம் இப்ப அடுத்தடுத்து வந்த சில தலைவர்கள் அவங்க கொண்டு வந்த எல்லா திட்டத்திலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல பெரியார் அவர்கள் ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாரு பெரியாருடைய தாக்கம் இல்லாம எந்த ஒரு திட்டத்தையும் வந்து அறிவிக்கவே இல்ல பெண் கல்வி பெண் இந்த மாதிரி எல்லாம் கல்வி பற்றி சொன்னதுனாலதான் காமராஜர் அவர்கள் கொண்டு வந்த இலவச மதிய உணவு திட்டமா இருக்கட்டும் கல்விக்காக வந்து இலவசமா கொடுத்ததாகட்டும் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டில் பெரியாரோடைய ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரேஸ் வந்து இருக்கும் பெரியாருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி டீச்சிங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கவர் பட்டு நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும் இல்ல நிறைய வெளிமாநிலத்தவர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ணிருக்காங்க குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசில் மாயாவதி அவர்களை சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவிஞர் இன்குலா மற்றும் பாரதிதாசன் திரு கமலஹாசன் இப்ப வந்து ஆக்டர் கமலஹாசன் சத்யராஜ் இவர்களுடைய நடிப்பில் கூட அங்கங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரியார் பற்றி இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தசவதாரம் திரைப்படத்துல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா
வாய்ப்புகள் <laughs> இல்ல அப்படி நான் நினைக்கிறேன் இதை தாண்டி ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ராவா இருந்துச்சுன்னா நீங்க கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க நான் அதெல்லாம் தொகுத்து ஒரு இடத்துல நான் வந்து பின் பண்ணி வைக்கிறேன் சோ உங்களுடைய கமெண்ட் வந்து அடுத்த வீடியோல ஒரு முக்கியமான கமெண்ட் இருந்துச்சுனா அடுத்த வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறேன் சோ நன்றி வணக்கம் நாளை நமது ஜெய் ஹிந்த் தந்தை பெரியார் வாழ்க பெரியார் என்றால் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு விடை கீழே கொடுத்துருங்க நன்றி வணக்கம் கற்பது ஐஏஎஸ் கற்பிப்பது நாங்கள் நம் தமிழ் மொழி 